Çocuklar merhabalar. Bugünkü dersimizde dördüncü ünitemizin suresi olan Kureyş suresi hakkında öncelikle maddeler halinde önemli bilgiler üzerinde duracağız. Daha sonra da surenin okunuş ve anlamının e, üzerinde duracağız ve e, bunu güzel bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Kureyş suresinin okunuşu ve anlamı diye başlığımızı atıyoruz arkadaşlar ve dersimize geçiş yapıyoruz. Öncelikle suremiz hakkında bilmemiz gereken önemli notlarımız var. Bunlar neler? Hep birlikte bakalım. Birinci maddemiz Kur'an-ı Kerim'in 106. suresi olduğunu bileceğiz. Ve bu sure Mekke döneminde inmiştir. 4 ayetten oluşmaktadır. İkinci önemli maddemiz adını ilk ayette geçen Kureyş kelimesinden almıştır. Kureyş, Hz. Peygamber'in mensup olduğu kabilenin adıdır. Peygamberimiz Kureyş'in Haşimoğulları koluna mensuptur. Üçüncü önemli maddemiz Kabe'nin gözetim ve bakımını Kureyş kabilesi üstlenmişti. Bundan dolayı diğer Arap kabileleri onlara büyük saygı göstermektedir. Özellikle de fil olayından sonra bu saygınlık daha da çok artmıştır. Ve son önemli maddemiz arkadaşlar bu surede anlatılan ana fikir Allah'ın Kureyş'e verdiği nimetler karşısında şükretmeleri gerektiğini hatırlatmaktır. Bismillahirrahmanirrahim Li ilafi Kureyşin ilafihim rihlete şitai ve sayf Fel ya'budu rabbe hazel beytin lezi at'amahum min ju'in ve amanahum min khav Kureyş suresinin anlamı şu şekildedir. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona ermiştir. Hepinize iyi günler diliyorum.